हेलो एवरी वन आम अंकित कुमार फ्रॉम आई आई टी रोड की इंजीनियरिंग फिजिक थर्ड ईयर आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ऑन द टॉपिक एट टू सेवन नाइन की बोर्ड इंटरफेस डिस्प्ले इंटरफेस इट इज़ अ प्रोग्रामेबल इंटरफेस डिवाइस अ प्रोग्रामेबल इंटरफेस डिवाइस इज डिजाइन टू परफॉर्म वेरियस इनपुट आउटपुट फंक्शन सच अ डिवाइस कैन बी सेटअप टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन बाई राइटिंग इंस्ट्रक्शन कमान एट इट्स इंटरनल रजिस्टर ऑल्सो कोल्ड एज द कंट्रोल रजिस्टर दिस डिवाइज आर फ्लेक्सीबल एंड फ्लेक्सीबल वर्सटाइल एंड इकोनॉमिकल सो लेटेस्ट नो अबाउट द एट टू सेवन नाइन की बोर्ड डिस्प्ले इंटरफेस एट टू सेवन नाइन इज अ हार्डवेयर अप्रोच टू इंटरफेसिंग अ मैट्रिक्स की बोर्ड एंड एड मल्टीप्लेक्सड डिस्प्ले इट इज सिमिलर टू द सेवन सेगमेंट एल ई डी डिस्प्ले विच इज द सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड इट इज द हार्डवेयर अप्रोच एट टू सेवन नाइन इज अ फोर्टी पेंट डिवाइस विथ टू मेजर सेगमेंट की बोर्ड एंड डिस्प्ले इट मीन्स इट सेमेंटली परफॉर्म द इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन की बोर्ड एंट्रीज आर डिवॉन्स इट हैज अ डिवॉन्स की इन बिल्ट की एंड द डेटा स्टोर इन द इंटरनल मेमोरी इज इन दीफो फीफो फीफो मोड एन इंटरप्ट सिग्नल इज जनरेटेड विथ ईच एंट्री द इनपुट मोड है इनपुट हैज थ्री मोड स्कैंड की बोर्ड मोड स्कैन सेंसर मैट्रिक्स मोड एंड स्टॉप इनपुट मोड द डिस्प्ले सिग्नल कैन प्रोवाइड अक्सटीन कैरेक्टर स्कैन डिस्प्ले इंटरफेस विथ डिवाइस लाइक एल ई डीज एंड हैज सिक्सटीन क्रॉस एट रीड एंड राइट मेमोरी रैम एंड द टू मोड ऑफ डिस्प्ले आर लेफ्ट एंट्री और राइट एंट्री इन द डिस्प्ले दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एट टू सेवन नाइन बेस सिस्टम इट हैज सेवन डेटा लाइन्स बाई डायरेक्शनल डेटा लाइन्स फ्रॉम डी जीरो टू डे सेवन एंड रीड एंड राइट इंस्ट्रक्शन आर टेकन फ्राम द एट टू सेवन नाइन डिवाइस एंड द इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज टेकन फ्राम एट जीरो एट फाइव एंड ए थ्री ए जीरो बी थ्री एंड बी जीरो आर द आउटपुट लाइन्स विच विच आर टेकन फ्राम द सिक्सटीन कैरेक्टर डिस्प्ले डिवाइस एंड बी डी इज बी डी गिवस द इंस्ट्रक्शन टू क्लियर द डिस्प्ले एस एल जीरो टू एस एल थ्री आर द स्कैन लाइन्स एंड आर एल जीरो आर एल थ्री आर द इनपुट आर टेक आर द डेटा लाइन्स विच टेक्स द इनपुट फ्रॉम द की बोर्ड दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ द एट टू सेवन नाइन इट इज इट इज डिड इन टू फोर पार्ट द फर्स्ट एम सी पी यू पार्ट एंड सी पी यू पार्ट विच इज आई यू कंट्रोल डेटा वफर कंट्रोल एंड टाइमिंग रजिस्टर एंड टाइमिंग कंट्रोल एंड सेकेंड पार्ट इज की स्कैन काउंट स्कैन स्कैन पार्ट दिस इज विच आर स्कैन काउंटर द थर्ड इज की बोर्ड विच कॉन्टेन फीफो सेंसर रैम स्टार्टस फीफो सेंसर रैम की बोर्ड डिवॉन्स एंड कंट्रोल एंड रिटर्न एंड द थर्ड फोर्थ पार्ट इज डिस्प्ले विच कॉन्टेन डिस्प्ले रजिस्टर सिक्सटीन क्रॉस एट डिस्प्ले रैम एंड डिस्प्ले रजिस्टर The input, the input is taken from the keyboard, keyboard part, keyboard part, and all, all the functions are performed through the CPU. And the, at last, displayed, displayed given through the display register. Ah, uh, it is a info about the architecture from the MPU interface section. A data buffer is the eight-bit di bi-direction buffer used to connect internal data bus and external data bus. And the the second I/O con input output control it uses A naught C A C read write signal to control the data flow. A naught when A naught is low signal is interpreted as data and when A naught is high signal is interpreted as control words or status. Control and timing registers it stores the keyboard and display mode. and other condition programmed by the cpu the timing and control consists of timing contra chain contra is divided by n pre scalar that can be programmed to given internal frequency a scan section it has a scan counter and four scan lines sl0 to sl3 and the it has two operating mode encoded mode and decoded mode four scan lines can be decoded using 4 to 16 decoder to generate 16 line of scan then it the key the keyboard section yeah in, in it the return part has the eight signal lines that can be connected to eight columns of keyboard and 
takes eight eight input at one time. Uh, it has two x addition like control and strobe. Keyboard debones and control part contain info about two keys, control and strobe, which is automatically debounced and keyboard can operate in two modes, two key lockout or n key rollover. In two key lo lockout, when two keys, keys are pressed simultaneously, the first key is taken as the input. Uh, and in n key rollover, all the key all all the inputs are taken simultaneously one by one. A V4 AM sensor consists of eight register that can store eight keyword entries. V4 AM status keeps the track of the number of entries and provide an interrupt request signal when V4 is not empty. The display section contains the display address register, which stores the address info of that input data. And the display register stores the data which is to be displayed. And the display RAM, it is a temporary storage for address and data. It stores both data and address simultaneously, which is to be displayed. Then it is the then the initialization instruction for eight to seven nine, which is divided into three parts. The first part is initialization in which we say, we set all the outputs, we set the output port and all the modes which we have to take the input and give the output. Like from this code, from MBI 0 to 000, 000, 000 code, we set the left entry for, for the output mode and eight characters can be taken at one time and two key lockout for the input mode. Encoded scan for the scan mode, and then output 41 is gives, tells about the from port which we will get the from which the command is given to the port. And then we clear the RAM and FIFO status and set up the 8279 for display. The interrupt routine is taken from the microprocessor, is given to the microprocessor to read the keyboard. Which which is, uses the internal register to to save the data in it, and then control word to read FIFO RAM read data, and then add and it in it stores the read and write memory and then restores the register. And the third part is display instruction, in which the control words are written from where the data is to be displayed, or the the RAM location of input. Then it loads the seven segment code or and the output code, and then at last it display the control word of the data. Then the advantage and disadvantage of eight to seven nine. In software, a plus microprocessor is occupied for a considerable amount of time in checking the keyboard and refreshing the display. 8279 is a hardware approach, so it relieves the processor from these two tasks. And the, the disadvantage of 8279 is the cost. So the trade-off between the hardware approach and the software approach are the production cost versus the processor time and the software development cost. Thank you.